ఆసమ్ సిల్క్స్ పిఎస్ఎ మార్కెట్ తిరూర్ జంక్షన్ తిరు
Yalan, yalan, ya Rahim Allah. അസ്സാമലൈക്കും കുഞ്ഞോ വലൈക്കും ഇന്നലെ രാത്രി നല്ല മഴ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ കുഞ്ഞു 
വർഷം കൂടാറായില്ല ഉസ്താദെ ആ ഇങ്ങൾ പള്ളിക്കൽക്ക് ഞാൻ പോയി കട തുറന്നിട്ട് വരാം ആ അങ്ങനെ ആവട്ടെ ാണ് <laughs> 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 അത് ഗൾഫിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് നരകാക്കല്ലേ അനക്ക് പോണ കാര്യം കേൾക്കുമ്പോ ദേഷ്യാണെന്ന് ഉമ്മാക്ക് അറിയാം ഒരു ഉമ്മാക്കും മക്കളെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ കഴിയൂല ഇജു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞോളുടെ കാര്യം അതെങ്കിലും നടക്കണമെങ്കിൽ ഇജ് അക്കരേക്ക് പോണം അത് നമുക്ക് ഇക്കര എന്നിട്ടെന്നെ നടത്തമ്മാ അതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ബേജാറാവല്ലേ ഓ അന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഒന്നിനെ പോത്ത് പോലെ കിടന്ന് ഉറങ്ങണത് നടന്നാണ്ട് പോയി രാത്രി പത്തിനേരം റോഡ് അങ്ങോട്ട് പോലെ കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവേ അതിനുശേഷം പോണ്ട നിനക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാ ഇവിടെ പള്ളി ഉണ്ടാ എന്തിനാ ഉപ്പാറ്റുപ്പാറ്റുപ്പാറ്റുപ്പാറ്റുപ്പാറ്റുപ്പാറ്റുപ്പാറ്റുപ്പാറ്റുപ്പാറ്റുപ്പാറ
ഒരുക്കാറുംട്ടറി <laughs> 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 അയാള് കുടുംബം പോറ്റാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്നത് നമ്മളും അങ്ങനെ തന്നെ അതൊക്കെ രസല്ലടാ അവനെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഓരോന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് വാ എന്നാണ് അവന്റെ കുട്ടിനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തത് ഇന്നലെയാണ് ഷാനു ഇതോട് വെക്ക് എന്താടാ ഇത് എന്നെ നീ ഇങ്ങനെയാണ് കരുതിയത് രക്തദാനം മഹാദാനം എന്നല്ലേ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ ഉപകാരം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നോ വാ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പോ വേണ്ടടാ ഒന്നും വേണ്ട നിന്റെ മോളെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ അത് മതി അതന്നെ ഒരു വർക്കത്താ സുരേഷേ വാ കാക്ക ഈ അഡ്രസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞോ ഇവന്റെ പെങ്ങക്ക് ഒരു കല്യാണക്കാരെ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ അതിപ്പോ ഞാൻ എന്ത് പറയാന ഞമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള ആളെന്നെ എന്നാലും ഒരു പെൺകുട്ടിന്റെ കല്യാണക്കാരി അല്ലേ നിങ്ങള് നല്ല ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചാടി എന്തിനാ കുഞ്ഞാക്ക ഞങ്ങള് വേണ്ടാത്ത പണിക്കൊക്കെ നിൽക്കണ് ഇത് അഥവാ ചെക്കന്മാരറിഞ്ഞാല് നാട്ടില് നിങ്ങളെ പേര് കല്യാണം മുടക്കിയോട്ട് അതില് എനിക്കൊരു വേഷമോ ഇല്ല എന്റെ പെങ്ങള് സൂറാന്റെ മോളിക്ക് ഇതുപോലൊരു കാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ പോയപ്പോ അന്ന് ആൾക്കാര് പറഞ്ഞ് ഓ മഹാനാണ് നല്ലവനാണ് എന്നൊക്കെ എന്നിട്ടിപ്പ എന്തായി കള്ള് ഷാപ്പിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അവന് നേരണ്ടാ എനിക്കുണ്ട് റഹിമെ കെട്ടിക്കാൻ പ്രായമായൊരു മോള് അവളെ പോലെ കരുതിയിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്നെയാണ് ആ എന്നാലും ഇത്രക്കൊണ്ടിരുന്നില്ല പിന്നെ മൂസാക്ക അള്ളാനെ വിചാരിച്ച് നിങ്ങളൊപ്പം ഞാനില്ല നിങ്ങള് പറയും നൂറ്റി പത്താണ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്താണെന്നൊക്കെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ കാണാ ഒന്നെങ്കിൽ കോങ്കണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ പല്ലു ഒന്നിട്ട് ഇതല്ലേ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുന്നു കള്ളണക്ക് എത്ര മൂത്തിട്ട് എന്താ കാതലുണ്ടാണ്ടേ എന്നെ കൊണ്ട് അത്രക്കേ പറ്റുള്ളൂ ഇതാ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയും ആ പോണ കുട്ടീനെ കണ്ടങ്ങള് അതുപോലത്തെ കുട്ടിയായിരിക്കണം നോക്കിയാണ്ട് ഇങ്ങക്കറിയാ കുട്ടിയാരാണെന്ന് 
ഞാൻ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞു അല്ലേ ചെങ്ങായി അത് നമ്മളെ ചായ കിടക്കാരൻ കുഞ്ഞാക്കാന്റെ മോളല്ലേ പാവപ്പെട്ട ടീമേ അന്റെ കുടുംബത്തിൽ വരാനുള്ള കപ്പോസിറ്റി ഒന്നും ഓൾക്കില്ലടോ എനിക്ക് ആ കുട്ടീനെ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്ക് അത് പറഞ്ഞു നടത്തി തരാൻ പറ്റൂ ബാക്കി കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി സംസാരിച്ചോളാം ആ ഞാൻ സംസാരിച്ചു നോക്കട്ടെ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള വണ്ടി കൂലി ഏതാണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും കുറച്ചപ്പുറാണ് നടന്നാലേ ഒരു റെയില് കാണാം അതിമ ഒരു പയത്തോലും വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് കീഞ്ഞാളി പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് എത്തും ചിലക്കാണ്ട് പോയി അന്വേഷിച്ചു തന്നെ കുറെ വണ്ടി കൂലി ഞാൻ തന്നല്ലേ എന്നാ വിട്ടോളി പോയിക്കോളി മോനെ പോയ കാര്യം എന്തായിടാ അതൊന്നും ശരിയാവൂലമ്മ എനിക്കത് പറ്റിയിട്ടില്ല അനക്ക് പിന്നെ ഏതാ പറ്റ അനക്ക് പറ്റണെങ്കിൽ വല്ല ഊർലിങ്ങൾ ഇറങ്ങി വരേണ്ടി വരും ഊർലിങ്ങളൊന്നും വേണ്ടമ്മ എനിക്ക് പറ്റിയൊരു കുട്ടീനെ ഞാനിന്ന് കണ്ടു സാമ്പത്തിക ഒത്തിരി മോശമാണ് കുട്ടി സൂപ്പറാ എനിക്കത് മതി അതേതാ കാര്യം അതാ ഹോട്ടലിലും കുഞ്ഞാക്കാനെ മോളമ്മ ഉമ്മ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് സമ്മതിക്കണം എന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് ആ മുസാഖാന പറഞ്ഞേക്കാൻ അതിനെനിക്ക് സമ്മതക്കുറവൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അന്റെ രണ്ട് പെങ്ങമാരെ കെട്ടിച്ചയച്ചപ്പോ പള്ള നിറച്ച് സ്വർണം കൊടുത്തിട്ടാ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞ അയച്ചിക്കണ് ഇജ്ജ് ഒറ്റ മോന എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് മൂസാനോട് പറയുമ്പോ പണ്ടത്തിന്റെ കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാളാ അവരെ മുമ്പിൽ എന്റെ പെണ്ണ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് കേറി വന്നാൽ അതിന്റെ മാനക്കേട് എനിക്ക അതുകൊണ്ട് എന്റെ പൊന്നുമോ നൂറ് പവനും ഒരു ലക്ഷവും കിട്ടണമെന്ന് അവരോട് തീർത്താണ്ട് പറഞ്ഞാളാ നേരെ പിടിക്കടാ ഞാൻ പിടിക്കുന്നുണ്ടല്ല അതുപോലെന്താണ് അലമാരിയുള്ള പൊറാട്ട തിന്നിരുത്തരാ പകരത്തിന് പകരം ഒരു പണിക്കാരനെ പോക്കര ഞമ്മളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഏറ്റിക്ക എന്താ വേണ്ടത് നിങ്ങക്ക് ഒരു ചോക്കോ കട്ടെന്തെങ്കിലും എത്രായി പത്ത് റുപ്യ ഈ കൊറം തോക്കാണ് എന്താ നേരം പോയിട്ടാപ്പോ മോനും ബാപ്പിയും കൂടെ കൊല തൂക്കി കളിക്കുക എടാ ബാബുട്ടിയെ കുഞ്ഞോ അന്റെ മൂക്ക് നല്ലൊരു കാര്യം വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല തറവാട് ഒരു വേണ്ടത്തരില്ലാത്ത ചെക്ക ഒരാത്തേനും ഓന് ഗൾഫിലുമാണ് അനക്കിപ്പ നടത്താൻ പറ്റുവോളെ കാര്യം ഇജ് എന്താ പറഞ്ഞായിരുന്നു മൂസേ ഞാൻ എവിടെ നിർത്തി നടത്താനാ എന്റെ എപ്പോഴത്തെ സ്ത്രീയൊക്കെ അനക്ക് അറിയണതല്ലേ അവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ത്രീധനം കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതൊന്നും കൂടുതലൊന്നും മാണ്ടോ അന്റെ മോളെ കണ്ടിട്ടാടോ വന്നിക്കണേ ചെക്കനിക്ക് ഡിമാൻഡ് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ പയ തറവാട്ടരായതുകൊണ്ടാണ് തള്ളക്ക് എന്തേലും വേണ്ടി വരും ഒരു മുപ്പത് പൗനൊപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാ ഈ കാര്യം നടക്കോടോ എന്തേ മുപ്പത് പവനാ ലക്ഷം നാലാണ്ട് കൊടുക്കണം 
അതൊന്നും ശരിയാവില്ല എന്റെ മൂസ അന്റെ മോള് നല്ലൊരു തറവാട്ടി പോയിട്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് അനക്ക് ആഗ്രഹമില്ല കുഞ്ഞോ കേറി വന്ന ഭാഗ്യാണ് കുഞ്ഞോ അത് പുറങ്കാലോണ്ട് തട്ടിക്കളയരുത് നല്ലോണം ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാ മതി പകയതിൽ ഉപ്പാണ്ട ഒട്ടിക്കണ് പിന്നെയാണ് കുഞ്ഞോൾക്കൊരു കാര്യം വന്നു നമ്മളെ മൂസ കൊടുന്ന കാര്യം ചെക്കൻ ഗൾഫില ഒറ്റ മോന സ്ത്രീധനം വേണ്ട എന്നാണ് അവര് പറയുന്നത് എന്നാലും ഒരു മുപ്പത് പവനെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇനിക്ക് ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു എത്തും കൂടി കിട്ടണില്ല കുഞ്ഞോ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന കാര്യല്ലോ ഇജ് വിടണ്ടോ നമുക്കത് നടത്താടോ ഇങ്ങളെന്താണ് ഈ പറയണത് ഞാൻ എവിടുന്ന് എടുത്ത് കൊടുക്കാന ഞാനാണെങ്കിൽ ഒന്നും കരുതിയിട്ടുമില്ല അതിനൊരു പണിയുണ്ട് നമുക്ക് സാനുവിനെ കൊണ്ടൊരു പെണ്ണിട്ടിക്കാം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കാശും പിന്നെ നുള്ളിപ്പെറുക്കി ഒപ്പിച്ച് നമുക്കതങ്ങ് നടത്താടോ എന്തായാലും ഞാൻ സാനുവിനോടൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ കെട്ടേണ്ടതോ അവനല്ലേ ഓന്റെ അഭിപ്രായം കൂടി ഒന്ന് ചോദിക്കണല്ലോ ഓൻ സമ്മതിക്കോടോ കുഞ്ഞോളെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ ഓൻ സമ്മതിക്കും സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സമ്മതിപ്പിക്കും എങ്ങനെ ഞാൻ അവനോട് ഇപ്പത് പറയാ ഓനത വരന് നിങ്ങൾ എന്നെ കാര്യം പറഞ്ഞോളി സാനു എന്തിപ്പാ എടാ ഞമ്മളെ കുഞ്ഞോൾക്കൊരു കാര്യം വന്നിക്കണ് എന്താ പന്റെ അഭിപ്രായം എവിടുന്നാ കാര്യം അത് ഞമ്മളെ മൂസ കൂടുന്നതാ ഇയ്യറും ആ മേലേപ്പുറത്ത് കാഞ്ഞര വീട്ടിൽ നിന്നാ ഓൻ ഗൾഫില ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോ നല്ല കാര്യം നിജു നണ്ട അന്വേഷിച്ചാളെ എന്റെ പെങ്ങളെ കാര്യല്ലേ അതും നല്ല കാര്യം ഓൽക്ക് മുപ്പത് പവൻ കൊടുക്കണെന്ന അവര് പറയണത് അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒപ്പിച്ചു കൊടുക്കും എന്നെ കൊണ്ട് നുള്ളി പെറുക്കി അവരുടെ ഒന്നോ രണ്ടോ പവ ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റും നലി ഞങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനാണ്ട് എടുത്തുക്കണ് ഇജു ഒരു പെണ്ണിട്ട അതിൽ കിട്ടുന്ന പണം കൊണ്ട് കുഞ്ഞോൾക്ക് സ്ത്രീധൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക എന്തേ നിങ്ങൾ എന്ത് കണ്ടാണ് പൈ പറയണത് ഈ ഓർഡർ ചോടിയും കൊണ്ട് ഒരു പെണ്ണിനെ പോറ്റാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും ശരിയാവൂല പിന്നെ ശരിയാവാതെ കുഞ്ഞോളെ നമുക്ക് ഇറക്കണ്ടേ ഉപ്പ് പറഞ്ഞതാ ശരി ഈ അത് ചെയ്തേ പറ്റൂ കാക്ക ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കാര്യാക്കണ്ട എനിക്കിപ്പോ കല്യാണൊന്നും വേണ്ട കുഞ്ഞീ പഠിക്കണം അതിനെന്താടി കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലും പഠിക്കാം അതൊന്നും ഓർത്ത് മോള് വേജാറാവണ്ട ഞാൻ തന്നെയാണ് അത് മുടക്കിയത് അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് അതിപ്പോ ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ വിളമ്പണ കുഞ്ഞാക്ക വിട്ടി വിട്ടി നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി കാണും അവിടെ പോയി മക്കള് മക്കള് പോയിക്കോളി നിങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടാ മതി പഞ്ചായത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രല്ല എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇടപെടും വലിയ വർത്താനം പറയണ്ട ചട്ടിയും കലർത്ത് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടി വരും ആരാട കലം കെട്ടി വന്നവര് ഏ കലം കെട്ടി വന്നത് ആരാന്നേ അന്റെ മാപ്പാനോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാ കലം കെട്ടി വന്നത് ആരാന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് വലിയ വർത്താനം പറഞ്ഞ അന്റെ ചേപ്പക്കുരിഞ്ഞ അടിച്ചു പൊളിക്കും കുട്ടികളെ പോലെ 
ഇങ്ങോട്ട് അന്ന് ഞാനോട് പറഞ്ഞാണ് ഈ വേണ്ടാത്ത പണിക്ക് പോകണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ എന്തായി നാട്ടിൽ കല്യാണം മുടക്കുന്നുള്ള പേരുമായി സുരേഷ് എന്തിനാ വിളിച്ചത് ആ ഷാനു വാ ഷാനു നിന്റെ ഉപ്പാനെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു നിന്റെ പെങ്ങൾക്ക് കാര്യം വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ നിന്റെ കല്യാണം നടന്നെങ്കിൽ അത് നടക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയാനും പറഞ്ഞു എല്ലാം പറഞ്ഞില്ലേ എന്താടാ ചെയ്യ ഓട്ടോ ഓടിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു പെണ്ണ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ കല്യാണം കഴിച്ച കാര്യത്തിന് ഇടക്കിടക്ക് എന്നോട് പറയണല്ലേ അതൊക്കെ വീട് നിന്റെ പെങ്ങളെ കല്യാണം നടക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ മൂപ്പരെ സങ്കടം കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ആകവശമായി എനിക്ക് സങ്കടം ചെയ്യാന്നാണ് എന്റെ വിചാരം എന്റെ പെങ്ങളെ കാര്യമില്ലടാ നീ ഞാനായിട്ട് ഒരു തടസ്സം നിൽക്കണില്ല അവരിഷ്ടം അതാണെങ്കിൽ അത് നടക്കട്ടെ ഞാൻ എന്തിനും തയ്യാറാ നന്നായി ഈശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും എല്ലാത്തിനും ഇതാണ് ചെക്കൻ എന്താ പേര് എന്റെ പേര് റിയാസ് ഗൾഫിൽ എന്താ ജോലി സ്വന്തം ബിസിനസ് എന്തിനാണ് ഓൻക്ക് ഗൾഫൊക്കെ പാപ്പകാരന്മാരായിട്ട് കോടി കോടി ലക്ഷക്കണക്കിന് സമ്പാദിച്ചിക്കണല്ലോ എന്നാ പിന്നെ നമ്മക്ക് ആ കുട്ടിനെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും പോയിട്ട് കുറെ പണിയുണ്ട് ജമീല കുഞ്ഞോളെ വിളിച്ച അങ്ങോട്ട് വരും ഇങ്ങോട്ട് വരും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം മോനായിട്ട് ചെല്ലി നിന്നെ ഞാൻ മുന്നേ കണ്ടതാ ഇത് വീട്ടുകാരോട് ഒരു ചടങ്ങാ അത് നന്നായി അതുകൊണ്ടൊന്നും കൂടെ കാണാനല്ലോ എന്താ എന്റെ പേര് ഷംന എന്തിനാ പഠിക്കണ് പ്ലസ് ടു കൂടുതലൊന്നും ചോദിക്കണില്ല അന്ന് കണ്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്കിഷ്ടായി എന്നെ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കരുതട്ടെ പോട്ടെ സാനുന് പറഞ്ഞ പെണ്ണ് ലേശം കറുത്തിട്ടാണ് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ പണ്ടവും പണം കിട്ടും അമ്പസായിട്ട് പണ റോക്കം കിട്ടും അല്ല അതിപ്പോ സാനുവിനോടൊന്ന് പറയണ്ടേ മൂസ പറഞ്ഞാ ശരി പെണ്ണ് കറുത്തിട്ടാണെങ്കിലും ഈ മാളിലെ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഒരു ഈ മാണ്ടി കുഞ്ഞോളെ കല്യാണത്തിന് മുപ്പത് പവനാര കൊടുക്കുക മൂസ പറഞ്ഞാ ശരി അന്റെ മോളെ പറഞ്ഞേക്കണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഉറുപ്പ്യ ഒന്നു രണ്ടും അല്ലല്ലോ കുട്ടി കുറച്ച് കറുത്തിട്ടാണെങ്കിലും അതല്ലേ നല്ലത് അതന്നെ ഞാൻ അവനോടൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ ആ കുടിക്കി പിന്നെ ആചാരെ ഞാൻ വന്നത് എനിക്കൊരു അഞ്ചു പവൻ കാടായിട്ട് തരണം മോളെ കല്യാണം ശരിയായിട്ടുണ്ട് പൈസ ആയിട്ടിപ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നും എടുക്കില്ല രണ്ടു മാസത്തെ ഇട എനിക്ക് തരണം ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ കുഞ്ഞു ഗൾഫിലാണെങ്കിൽ മാന്ദ്യം സ്വർണത്തിന് വില കൂടിയത് കാരണം കച്ചവടം കുറവാണ് ഇപ്പം തട്ടാമാർക്ക് കൂലി കൊടുക്കാൻ തന്നെ ഇവിടെ പടാപാടാണ് ജി കുറച്ച പൈസ എന്തെങ്കിലും തരണം അല്ലാതെ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും ഇപ്പൊ സാധിക്കൂല എന്നാ ഞാൻ പോട്ടാച്ചേരെ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ എന്നാല്
ആൾക്കാരെ വിചാരം ഇവിടെ പൊന്ന് കേൾക്കണം മരാന്ന അങ്ങാടി പോയി കണ്ണി കണ്ടോട്ട് പൈസ കടഞ്ഞു ചോദിക്കുന്നത് ജ്വലറിലും പോയെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു മനുഷ്യന്മാർക്ക് അങ്ങാടി കൂടി തല ഉയർത്തി നടക്കാൻ പറ്റുന്ന കോലത്തിലായിപ്പോ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്താളി ചോറിട്ട് പോയിക്കോ രാവിലൊന്നും തിന്നാത്തല്ലേട്ട് പോ ഷാനിയോ ചോറും വേണ്ട എനിക്ക് ചായ വേണ്ട എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ പോണു ഇമ്മാനോട് പറഞ്ഞ ഞാൻ കേട്ടു കെട്ടിച്ചയക്കേണ്ട ഒരു പെൺകുട്ടി സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിൽ പെരയിലിരിക്കേണ്ടി വരല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പം ഒരു വാപ്പാക്കുണ്ടാക്കണ വേദന പറഞ്ഞ അനക്കറിയില്ല മറ്റുള്ളവരെ മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടാൻ വാപ്പാക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഗതി കേടോണ്ട ഇപ്പൊ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്റെ വീട്ടിൽ കൊച്ചാ കറി ഉണ്ടാവാൻ എനിക്ക് പറ്റൂലല്ലേ അപ്പൊ എന്റെ വടി കേടാണ് ഇമ്മാരത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് കേറ്റാൻ പറ്റൂലേ അടടടാളാലോ തന്റെ വയറ് കടല്ലാ റൊക്കം കാശാ പിന്നെ നാളെ എന്റെ കാക്കാന് പെങ്ങളി കല്യാണ നേരത്തെ വന്നാ പൊള്ളറച്ച് കോവിലിൽ നിന്ന് നല്ല ഒപ്പനും കാണാം വണ്ടി വിടറാ
കാണാൻ വന്നപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ളൊരു തയ്യാറെടുപ്പിലായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഷംനോൻ്റെ കാര്യം നടക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിന് തയ്യാറായതാണ് എന്ത് കുറ്റവും കുറവുണ്ടെങ്കിലും അത് നീ സഹിക്കണം അല്ല നീ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളി ഞാൻ കേൾക്കണുണ്ട് ും സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും മാന്യതയാർന്ന ജോലിയും ഉയർന്ന ശമ്പളവും സ്വന്തമാക്കാൻ മെഡി ലൈഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉയർന്ന ശമ്പളവും മാന്യതയാർന്ന ജോലിയും
PSM Silks, PSM Market, Thirur. Chopana Mai Uru Bhavi, Ningal Da Kanmunil. Medilife Institute of Vera Medical Science. Vidakthiraya Doctors in the Netherthu Thirula Classical. Sudeshatum Videshatum Manya Deyarna Jolim, Uyarna Shambhalum Sundam Akkan. Medilife Institute of Vera Medical Science. Courses offer DMLD, Lab Technician Course, ECG, Diploma in First Aid and Practical Nursing, BSC Biochemistry. Ini Abhimana Thoda Samasarikyu. മടങ്ങി പോവാനിങ്ങ് ഏതാ ബസ്സാവും വേഗം വരും ഇഷ്ടാതെ ാണ് ഇമ്മ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളൊന്നും വിചാരിക്കരുത് പഴയ ആൾക്കാരല്ലേ പിന്നെ പകറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച പോകണം എന്നുള്ളത് പിന്നെ കുഞ്ഞോള് നിങ്ങൾ ആ പണ്ട എങ്ങനെയും ഒന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുത്തത് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ പോട്ടെ ഇജ്ജു ഒന്നുകൊണ്ട് വിഷമിക്കണ്ട ഒക്കെ ശരിയാവും മോളെ ആ ഇപ്പ പോയിട്ട് വരാം എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ കിട്ടാനുണ്ട് ആകെ കിട്ടിയതാണെങ്കിലോ ഇരുപത്തയ്യായിരം ഉറുപ്പ്യ സാനുവിന്റെ സ്ത്രീധനം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ കല്യാണ ചെലവ് അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി കുഞ്ഞോളെ പണ്ടം കൂടി കൊടുത്താലേ എനിക്ക് മനസ്സമാധാനാവുള്ളൂ എന്താ ഉസ്താദ് ചെയ്യ പണ്ടം കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ ജി ബേജാറാവുന്ന കുഞ്ഞു നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വഴി വേണം എന്ത് വഴി കാണാൻ നിങ്ങൾ ഈ പറയണത് ഇനി കാലോചിച്ചിട്ട് ഒരു എത്തും പിടി കിട്ടുന്നു നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്താലോ 
ഒന്നൊന്നര ലക്ഷം രൂപ പൈസക്ക് കൊടുക്കണം അതിനേക്കാളും നല്ലത് ആ കാശുകൊണ്ട് പണ്ടം വാങ്ങി കൊടുത്തൂടെ അതല്ലോടോ ചുരുങ്ങിയ പൈസക്ക് സൗദിക്ക് ഒരു വിസണ്ടെന്ന് അൻവർ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്കതൊന്ന് ആലോചിച്ചാലോ ഇവിടെ നിന്നാലല്ലേ പൈസ ഇരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ അക്കരെ എത്തിയ ആരെങ്കിലൊക്കെ സഹായിക്കാണ്ടാവും ഗൾഫ് എന്ന് കേട്ടാ തന്നെ അവന് ദേഷ്യാണ് ആ എന്നാലും ഒന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കാം അതല്ല നല്ലത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം സുഖം തന്നെ എന്നിട്ട് എവിടെ അന്റെ മരുമോള് ഒന്ന് കാണട്ടെ അന്റെ പേരെന്താ മോളെ ഷംന വീട്ടിലാരൊക്കെയുണ്ട് പിന്നീ രണ്ടാങ്ങളാരും ഇജ്ജല്ലേ പറഞ്ഞേ അന്റെ മരുമോള് കൊമ്പത്തുള്ളാണെന്ന് അതിന്റെ കൗത്തിലും കാതിലും ഒന്നും കാണില്ലല്ലോ ഒന്നും പറയണ്ട ആസിയ കുടുങ്ങിന്ന് പറഞ്ഞാ മതിയില്ല മോനെ എന്താ നിന്റെ അഭിപ്രായം ഉപ്പ പറഞ്ഞു നീ കേട്ടില്ലേ നല്ല വിസയാണെന്ന് ഒസ്താദ് പറഞ്ഞത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അനക്കറിയണതല്ലേ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഉമ്മാക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഇനിയല്ല എന്റെ കുട്ടീന്റെ ഇഷ്ടം ഞാനെന്താ ചെയ്യ ഒരിക്കലും അക്കരക്ക് പോകണ്ടെന്ന് കരുതിയ ആളാണ് ഞാൻ എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അക്കരക്ക് പോകാനാണ് വിധിയെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ പോയല്ലേ പറ്റൂ അഞ്ചുമണിന്റെ വണ്ടിക്ക് എനിക്ക് ബോംബെ പോണം നാലാളെ കേറ്റി വിടാണ്ട് അന്നെ കണ്ടിട്ട് പോവാന്ന് കരുതി എനിക്ക് ഈ പറയാൻ പറ ഞാനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഷാനു പിന്നെ ഇത് സൗദിക്കുള്ള വിഷയാണ് വേറെ ആൾക്ക് പറഞ്ഞേച്ചായിരുന്നു ഇപ്പൊ എപ്പോഴും അന്റെ കാര്യം പറയും അതുകൊണ്ട് അനക്ക് വേണ്ടി ഈ വിസ മറച്ചാണ് നീ പോയി രക്ഷപ്പെടണം എന്താണ് പണി ഒരു ഓഫീസ് ബോയിന്റെ വിസയാണ് മനസ്സിലായോ ചെലവൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലെ പത്താറ് പെട്ടും സുഖാണ് വിസക്ക് ഒരു ഇരുപതിനായിരം റുപ്യ ആവും അനക്കറിയാലോ സൗദി വിസക്ക് ഒരു ഒന്നൊന്നര ലക്ഷം റുപ്യ കൊടുക്കണമെന്ന് നീ എന്റെ ആളാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കമ്മീഷൻ മാത്രം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളൂ അതാണ് ഈ ഇരുപതിനായിരം റുപ്യ എന്താ ചെയ്യണ് നിനക്ക് സമ്മതല്ലേ ജോ ഉറപ്പിച്ചോ ഞാൻ പോവാൻ റെഡിയാണ് എന്നാ വാ അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ വിസ ആയിട്ട് വരും നീ പോവാൻ റെഡി ആയിക്കോ അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ വാ ജിന്നൊന്ന് റെയിൽവേ വിട്ടേട്ട് ഞാൻ പോയി വരാം എന്താ ഷാനു ഇവിടെ കിടക്കണേ ഇന്ന് വണ്ടി എടുത്തില്ലേ അവനും ഞങ്ങനെ ഓട്ടോ എടുത്ത് ഇറങ്ങോ അവൻ അറബി പൊന്നും തേടി പോകല്ലേ അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ വിസക്ക് ഇരുപതിനായിരം രൂപ വേണമെന്നാണ് അനുവർ പറയണത് അത് ഞാൻ എങ്ങനെ ഒപ്പിക്കുന്ന ആലോചിച്ചിരിക്കും ഇജ്ജ് പോയി വന്നിട്ടാണ് എനിക്കൊന്ന് ബൽസാന് ഇവിടെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഗൾഫ് പോയി വന്നവരെ കൂടെ ബലസിന് നമ്മളെ കമ്പനിയിലാണെങ്കിൽ ആരും പോണില്ല അതുകൊണ്ട് ഇജ്ജ് പോയിട്ട് വാ എന്നിട്ട് വേണ എനിക്കൊന്ന് ബലസാൻ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കട സുലൈമാനെ ആദ്യം അവനൊന്ന് പോയിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബലസ ഞാൻ എന്റെ പൂതി പറഞ്ഞിട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് തീർത്തോട്ടെ ഷനു എണീക്ക് നമുക്ക് അങ്ങാടി പോ വാ
ഷാനു ഷാനു ആരാ ഞാനടാ സുരേഷ് എന്തടാ എന്തടാ സുരേഷ് ഈ നേരത്ത് ഒന്നിങ്ങ് വാ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ എന്റെ ഭാര്യന്റെ മാളെ കാശിന് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എനിക്കറിയാം എനിക്ക് നിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ നിനക്കറിയാലോ എന്റെ അവസ്ഥ നീ പോയി രക്ഷപ്പെട്ടാല് എനിക്കൊരു പ്രതീക്ഷ നിന്നോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്കറിയാം കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നു എനിക്കറിയാം എന്നാലും എനിക്കൊരു വിസ നീ അയച്ചു തരും അതാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ നീ ചെയ്ത സഹായം ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കൂല നമ്മളെ കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ മാറൂട ഞാനൊന്ന് അക്കരെ കടന്നോട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ശരി അവിടെ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ ഉപ്പാനി ഉമ്മാനെ നല്ല നോക്കണം ബാപ്പുട്ടിന്റെ കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് മാസാ മാസം ചെക്കപ്പിന് ഇപ്പാനെ കൂട്ടി ലീന ഡോക്ടർ പോയി കാണുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടി കുറച്ചാണ് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടെ വണ്ടി വരാൻ സമയായി പാസ്പോർട്ടും വിസ കൊടുത്തില്ലേ അതൊക്കെ ബാഗിലുണ്ട് ശരി മോനെ പോയിട്ട് വാ കുഞ്ഞാക്ക ഞാൻ ബോംബിലെ തിരി വിളിക്കാം ഷാനു ഫ്രഷ് ആയില്ലേ ഫ്രഷ് ആയി കുളിയും കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണവും കഴിച്ചു ഞാൻ ഷാനു ഇത് കാസിം ഭായി ഹലോ എന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാ മൂപ്പര കേറോപ്പിലാണ് എനിക്ക് വിസ കിട്ടിയത് ഇന്ന് രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് എന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ബാന്ദ്ര വരെ പോകണം അപ്പൊ ചിലപ്പം ഇനി നമ്മൾ കണ്ടില്ലെന്ന് വരും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാസിം ഭായി ചെയ്തു തരും പേടിക്കണ്ട ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാനെ വിളിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാ ഇൻഷാല്ല പോയി നന്നായി വാ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ ശരി കാസിം ഭായി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ 
போட்ட இந்தா பேரு ஷானு ஷானவாஸ் நானும் முழுவதும் பேரு அன்பர்நெட் எங்க பரிச்சயம் ஞங்க களி கூட்டுகாரன் வீட்டுல அரைக்கண்டு இம்மே இப்பையும் அனியனும் பின்னிருப்பங்களும் ஹலோ மே காசிம் பாய் பாத்து கர்த்த ஆத்மி பவுஞ்சுக்க சப் குச்சு சையே ஆ ட்ரீக்க மே மாத்மே போன் கரேக்கா ஓகே கஃபீரான விழிச்சது வேண்ட ட்ரெஸ் செய் ஞான் ட்ரெஸ் செய்து இதாண்ட ட்ரெஸ் ஐ ஈ ட்ரெஸ்லான போகுது இது ஒன்றும் கஃபீலும் எல்லாம் பிடிக்கூல காசு எந்தாலும் உண்டா இந்த கையில் இந்த கையில் காசு ஒன்றும் இல்லை நீ இப்படி இருக்கு ஞா போ வர என்ன அந்த டிக்கெட்டும் பாஸ்போர்ட்டும் போயிட்டு நன்றாய் வா அதான் ஏர்போர்ட் அலாம் வலைக்கும் வலைக்கும் சுலாம் ஆ சரி மயக்குமருந்து கள்ளக்கடத்து மலையாளி யுவாவு பிடியில் மலப்புறம் பாறப்புறம் சுதேசியும் தைப்பரம்பில் குஞ்சிக்கோயட மகனுமாய சானவாஸ் இருபத்தேழு வயசு சவுதியிலேக்கு மயக்குமருந்து கடத்துனதினிட சவுதிய ஏர்போர்ட்டில் வச்ச போலீசின்ற பிடியிலாயி நாலும் அவன்ற ஒரு அவஸ்து நமக்கு எந்த செய்யம் பட்டா கண்ணத்த தூரத்தாய் போயிலே எடா மோனே அவன்ற வீட்டிலான சென்னப்பள அவர்த்த அவஸ்த கண்டப்பள ஞானடு நெட்டி போய் 
എന്റെ ചങ്ക അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിപ്പോയി അവന്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കുമ്പോള് അത് നേരി കണ്ട ആളെ ഞാൻ നമ്മൾ അൻവറ് ഷാനുവിനോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചതി ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചല്ല ഇനിയിപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ മമ്പറ ഞാൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മുഖാന്തരം മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്കും നിവേദനം അയച്ചിട്ടുണ്ട് വേണ്ട പോലെ ചെയ്യാന്നും പറഞ്ഞ മറ്റൊന്ന് എം പി വരുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞാക്കാനും കൂട്ടി നമുക്ക് മറ്റൊന്നാ പോവാ നല്ല മനുഷ്യനാ അളിയന്റെ വിശേഷങ്ങളാ പത്രത്തില് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനും വേണ്ടി മയക്കുമരുന്നായിട്ട് കേറിയതാ ഇപ്പൊ എന്തായി അനക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് മണ്ണിട്ടാളാ ഒരുത്തി അതാ ഉള്ളിലിരുന്ന് മോങ്ങണ് ചെല്ലാ അങ്ങട്ട് ഒന്നുമില്ല മോളെ കരയണ്ട ഇത് അറിഞ്ഞത് മുതൽ ഒരു സമാധാനം ഇല്ല എന്നിട്ട് പോകുന്നതാണ് ഞാൻ ഷാനു നിരപരാധി എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഉമ്മ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാക്കണ്ട ഉമ്മാനെ പറ്റി നിനക്കറിയുന്നതല്ലേ ഈ വേറെ റെഡിയാകും എന്റെ വീട്ടിൽ പോയി വരാം ഷാനു ഇത് ഞാൻ 
ഷമീറെ ഞാനൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവരെന്നതിനുള്ളിലിട്ടിട്ട് എനിക്ക് പേടിയാവില്ല ഷമീറെ നീ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട നിന്റെ നിരപരാധം തെളിച്ച് നീ തിരിച്ചു വരും അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ആകുന്നതും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാലും എന്റെ ഉമ്മാന്റെ ഉപ്പാന്റെ അവസ്ഥ ആലോചിക്കുമ്പോ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സമീറെ ഇവരുടെ തല വിട്ടു സമീറെ ഷാനു ഒന്നുണ്ടാവില്ലടാ പിന്നെ ഞാൻ നാളെ നാട്ടിൽ പോവാണ് അവരോടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കോളാം എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ അധികം സമയം നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാ പോട്ടെ സർ മെമ്പർ റഹീം വന്നിട്ടുണ്ട് കാണാൻ വന്നോളൂ സാറേ ഞാൻ ഇന്നലെ വിളിച്ചില്ലേ സൗദിയിലെ ഓന്റെ വാപ്പയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു നിവേദനം തരാൻ വന്ന എന്റെ കുട്ടി നിരപരാധിയാണ് പത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്ത ഒന്നും ശരിയല്ല ഓനൊരു പാവാ അവനൊക്കെ അവിടെ എന്തോ ചാറ്റി പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പോകാനൊരു താല്പര്യമില്ലാത്ത എന്റെ കുട്ടിനെ ഈ പാവിയായ ഞാൻ തള്ളി പറഞ്ഞാച്ചതാണ് സാറേ ഇപ്പൊ എന്റെ കുട്ടിന്റെ അവസ്ഥ ഒറ്റക്ക് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല സാറേ കുഞ്ഞാക്ക എല്ലാത്തിനും വഴിയുണ്ടാക്കാം നിങ്ങൾ വിഷമിക്കാതിരിക്കൂ ഞാനൊന്ന് പഠിക്കട്ടെ റഹീമെ എല്ലാം നമുക്ക് ശരിയാക്കാം കുഞ്ഞളും പഠിച്ചോന്നും അല്ലാതെ വേറെ ആരും ഇല്ല എന്റെ കുട്ടിന്റെ കാര്യം ശരി 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 ധൈര്യമായിട്ട് പോയിക്കോളി സുമേഷ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാനിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് ഷാനുവിന്റെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിലാണ് നമുക്ക് ഷാനുവിന്റെ ഉപ്പയുമായി സംസാരിക്കാം നിങ്ങളുടെ മകനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അഭിപ്രായം എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല നമുക്ക് നാട്ടുകാരോട് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ ഷാനുവിന്റെ സുഹൃത്തല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അഭിപ്രായം ഷാനു എന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചത് വേണം പക്ഷെ അവൻ ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നില്ല അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അവൻ ആരോ ചതിച്ചതാ അവൻ അത് ചെയ്യൂല അത് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അങ്ങകലെ മണലാരുണ്യത്തിൽ തന്റെ വിധി കാത്തു കഴിയുന്ന ഷാനു എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് ഈ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഈ നാട്ടുകാരോടൊപ്പം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്കൊന്നടങ്കം പ്രാർത്ഥിക്കാം ക്യാമറമാൻ ലാലുവിനോടൊപ്പം ബാബു പരനേക്കാട് ജനതാ വിഷൻ സംസാരിച്ചും ചെയ്തിരുന്നു ഓൻ തിരിച്ചു നിങ്ങൾ വിഷമിക്കാതിരിക്കും ഒന്നുമില്ലടാ ബാപ്പുട്ടി അവനോട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നീ പേടിക്കണ്ട നിന്റെ ഇക്കാക്ക തിരിച്ചു വരും കുഞ്ഞാക്ക ഞാൻ പോട്ടെ ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോയാ പോരെ ഇപ്പൊ ഒന്നും വേണ്ട മൂന്നാല് മാസം ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അത് ശരി പോട്ടെ ഞാൻ വിൽസൽ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് നിങ്ങളുടെ കേസിനു വേണ്ടി എംബസി നിയോഗിച്ച ആളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും മയക്കുമരുന്ന് സൗദി കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചെടുത്തത് ശരിയത്ത് കോടതി ശരിവെച്ചിരിക്കുന്നു ശിക്ഷ ഉറപ്പാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് മയക്കുമരുന്നോട് കൂടി പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ വധശിക്ഷ ഉറപ്പാ നിങ്ങളുടെ കേസിന്റെ വിധിയും അതാണ് എങ്കിലും പ്രതീക്ഷ കൈവിട്ടില്ല എംബസി സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഷാനു മനസ്സുരുകി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക തളരരുത് നിന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കാതിരിക്കില്ല
വേർപാടൊരു നൊമ്പരമായി മാറുമ്പോഴും ഓർമ്മകളൊരു തേങ്ങലായി തഴുകുമ്പോഴും മിഴിയിതളിൽ കണ്ണുനീ കടലായൊഴുകുമ്പോ മോഹസ്വപ്നങ്ങളിൽ മായാതെ ഇന്നും ഞാൻ വേർപാടൊരു നൊമ്പരമായി മാറുമ്പോഴും ഓർമ്മകളൊരു
മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം ഷാനു എന്ന ഷാനുവാസിന്റെ വിധി വധശിക്ഷയായി ശരിയത്ത് കോടതി ശരിവെച്ചിരിക്കുന്നു ചായ <laughs> 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 ഹലോ ആരാ അസ്ലാം വലിക്കും ഞാൻ ഞാനാണിപ്പ ഷാനു മോനെ ഷാനു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഗം തന്നല്ലേ ആ എന്നാലും അനുപുറ നമ്മളോട് ചതി ചെയ്തല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് അത് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലടാ അല്ലപ്പ അൻവർ അല്ലെന്നെ ചതിച്ചത് അവന്റെ കൂടെ ഉള്ള ഒരാളാണ് അൻവർ പാവാണുപ്പ നിങ്ങൾ ഉമ്മാക്ക് പോവാൻ കൊടുക്കും സാനു എന്റെ കുട്ടിക്ക് പോകാൻ ഇഷ്ടമില്ലാതെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒന്നി പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് പോ ഞാൻ വരുമ്മ എന്റെ രണ്ട് ലോകത്തിനും വേണ്ടി നിങ്ങൾ അഞ്ചു വക്തിലും ദോർക്കണം ഹസീന എവിടെ മോനിന്റെ ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മളെ മോൻ വലുതായാല് മോനെ ചോരിക്കലും ഗൾഫിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കരുത് എന്നെ മോനെ കാണാൻ നിങ്ങൾ എന്നാ വരാ ഞാൻ വരും നമ്മളെ മോൻ എങ്ങനെ എന്റെ മാതിരിയാണ് കാണാൻ നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇത് അഞ്ചു വക്തില് നമുക്ക് വേണ്ടി ദോർക്കണം ഉണ്ടായിക്കും 
സലാമേ അന്റെ അയൽവാസി ഷാനുന്റെ തല എന്നാടാ വെട്ടുന്നത് നീ വരണ നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കിയാലോ ഞാനില്ലടാ നീ പോയിക്കോ എനിക്ക് കാണാനുള്ള ചങ്കുറപ്പില്ല ഞാൻ പോട്ടെ ഒന്നുല്ലോ ഞാനിപ്പോ വരാം
മാ മാ ജിപ്പളും ഉറങ്ങിയില്ല സൗദി നിന്നൊരു ഫോൺ വന്നിരുന്നു സലാമിന്റെ ഞമ്മളെ കുഞ്ഞോളെ ഷാനു പോയി എന്താ എന്താ ഈ പറയണത് ഇക്കൊന്നും മനസ്സിലാവണില്ല ഞാൻ ആ കുട്ടിനെ കുറെ പ്രാകിട്ടുണ്ട്ച്ചാക്കി കൊടുക്കണേ എന്താ ചെയ്യപ്പ നമ്മുടെ വിദ്യാണെന്ന് കരുത അവനെ തിരിച്ചു കിട്ടാം നമ്മളാവുന്നു നോക്കിയില്ലേ ഇനിയെല്ലാം പഠിച്ചോട് ഇട്ടു കൊടുക്കാം ഉപ്പ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ ഈ ഉപ്പയുടെ വേദനയും ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയും കുടുംബത്തിന്റെ കണ്ണുനീരും ഷാനു എന്ന ഷാനുവാസിന് മൈഷറയിൽ നാളെ തണലായിരിക്കട്ടെ അഭിമാനത്തോടെ സംസാരിക്കൂ ഉയർന്ന ശമ്പളവും മാന്യതയാർന്ന ജോലിയും മെഡി ലൈഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് റൂബി ടവർ നിയർ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് സെൻട്രൽ ജം